I wouldn't want this last five and a half years to simply be about the challenges. For me, it's also been about the progress. I think we'll call it a day. শেষ কর্মদিবস আগামী সাত ফেব্রুয়ারি কিন্তু তার আগেই নিজের পথ ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্নেট বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পথ থেকে সরে আসার কথা জানিয়েছেন জেসিন্ডা নিজেই But I am also human, and so my reflection has been an entirely personal one. And I will add that I had the support of my family to continue. In fact, some members of my family, particularly close to me, wanted me to continue, but they've supported my decision. প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থাকা অবস্থায় নিজের মুখে ইস্তেফা দেওয়ার ঘোষণায় অনেকেই অবাক হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে জেসিন্ডা বলেন এমন একটি বিশেষ পদের সঙ্গে অনেক রকম গুরুদায়িত্ব জড়িয়ে থাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনি কখনো সঠিক ব্যক্তি কখনো নন তা বোঝার দায়িত্ব আপনারই আগামী বছর অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির সঙ্গে প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল পার্টির করা টক্কর হতে পারে বলে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় পূর্বাভাস রয়েছে তার আগে জেসিন্ডার এই ঘোষণা ঘিরে জল্পনাও তৈরি হয়েছে I imagine that I'll do that in, in the coming months ahead. Uh, but I consider every moment, even the hardest of moments, to be a privilege. It's one thing to lead your country in peace times. It's another to lead them through crisis. There's a greater weight of responsibility, a greater vulnerability amongst the people. And so in many ways, I think that will, that will be what sticks with me. Uh, I had the privilege of being alongside New Zealand during crisis. দু হাজার সতেরো সালে মাত্র সাঁত্রিশ বছর বয়সে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন জেসিন্ডা সে সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রনেতা করোনার কারণে নিজের বিয়েও বাতিল করে আলোচনায় আসেন জেসিন্ডা আর্নেট জেসিন্ডা আর্নেট তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও সন্তানের বাবা ক্লার্ক গেফোর্ডের সঙ্গে বিয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন এছাড়াও সংসদে বিরোধী দলের সদস্যকে কুটুক্তি করায় ক্ষমাও চেয়েছিলেন এই প্রধানমন্ত্রী সংসদ অধিবেশন চলাকালে এসিটি পার্টির নেতা ডেভিড শেমুরকে অহংকারী বলে অভিহিত করেছিলেন জেসিন্ডা এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডেভিড শেমুর স্পিকার প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমাও চেয়েছিলেন জেসিন্ডা তবে দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিয়াল্লিশ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্নেট প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রথম সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন